உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கதை எழுதுறீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்லையோ இல்ல ஒரு வேர்ட் ப்ராசஸ்லயோ நீங்க ஒரு நூறு பக்கத்து ஒரு கதை எழுத போறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் என்ன பண்ணுவீங்க டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதுறீங்க அதை என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம அதை வந்து ஸ்டேவ் பண்ணி வைப்போம் முதல்ல வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் அடிச்சாலுமே என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் அடிச்சு அடிச்சு ஸ்டேவ் பண்ணி வச்சிருவோம் வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா பேக்கப்ப நம்ம எடுத்து வச்சுனே இருப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாலு பேர் யாரும் எழுதுறீங்க நாளைக்கு வந்து இல்ல பழச்சு தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது போன வரம் எழுந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அப்ப போன வரம் எழுதுன கண்டென்ட் இப்ப வேணும்னா நீங்க அதை எப்படி எடுப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு ஃபைலா ஒரு ஒரு ஃபைலா போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சரி டெய்லி ஒரு ஃபைல் போட்டு வைப்பீங்க இல்லையா அந்த அந்த டேட் போட்டு இதான் நீ இன்றைய கண்டென்ட் இதான் அப்படின்னு போட்டு நம்ம அந்த அந்த டேட் போட்டு வைப்போம் பார்க்கமா என்ன வைப்போம்னா நம்ம லேட்டஸ்ட் அப்படின்ற ஃபைல் நேம் வைப்போம் ரியல் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேட்டஸ்டே பத்து பாஞ்சு லேட்டஸ்ட் இருக்கும் லேட்டஸ்ட் ஒன் லேட்டஸ்ட் டூ லேட்டஸ்ட் த்ரீ லேட்டஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ஐஃபோன் லேட்டஸ்ட் நிறைய அந்த மாதிரி போட்டு வைப்போம் ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு கரெக்டான ஃபைல் எதிரான கேட்ட நமக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் இப்போ இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு ஃபோல இருக்கும்போது ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதம் பிரேக் எடுக்கிறீங்க அந்த வேலையிலேருந்து வேற வேலைக்கு போயிட்டீங்க வேற ஒர்க் போயிட்டீங்க திருப்பி வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிராக லேட்டஸ்ட் ஒர்க்குங்கிறது நமக்கு ஏ முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அப்புறம் ஒன்றா திறந்து பார்த்து எது ரீசெண்ட் ஒர்க்குன்றதை நம்ம மைண்டில் நம்ம ஞாபகம் வச்சு எடுப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு கதை அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகே அதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க ஒரு நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஒரு ஃபைல் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐம்பது ஃபைல் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறீங்க ஐம்பது கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எடிட் பண்ணுறீங்க போது நமக்கு இன்னும் கஷ்டமாயிடும் எதை எங்க மாத்தணுங்கிறது தெரியாது இந்த மாதிரி ஒருத்தரோட கம்ப்யூட்டர்லயே இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம சேர்ந்து வேலை செய்யறோம் பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே செட் ஆஃப் ஃபைல் சரி பண்ண போறோம் போது நமக்கு இன்னும் கஷ்டமாயிடும் அதையெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இது மூலமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேர்ந்து உருவாக்குற ஃபைல்ஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள் நம்ம தீர்க்கலாம் சரிங்களா இது ரொம்ப பழைய ஸ்லைட் தான் ஆனா ஜென்ரலா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம எது மூலமா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறமா நம்ம கிட்னா என்னங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம் இது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மூணு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நேரத்தில் நீங்க ஒரு ஃபைல் மட்டும் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்சிஎஸ் டிஎஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்புறமா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் சென்ட்ரலை கொண்டு வந்தாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சப் வெர்ஷன் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஎஸ்னு ஒன்று வந்துச்சு ஸ்டோர்ஸ் வெர்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் நிறைய வந்துச்சு இது என்னன்னா சென்ட்ரலாக ஒரு சர்வர் இருக்கும் அங்க வந்து இப்ப இப்படி வச்சு பாருங்களேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எப்ப வேணா எப்ப வேணா போயிடும் அதுக்கு பதிலாக சென்ட்ரலா ஒரு கூகுள் டிரைவ் வச்சுங்க எல்லா ஃபைலையும் நீங்க கூகுள் டிரைவ் ஏற்றி வச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிடும் நீங்க எல்லாத்தையும் அதை ஏற்றி வச்சிருந்தீங்க அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையானப்ப நீங்க அங்க இருந்து எடுத்து அப்டேட் பண்ணிப்பீங்க அது வந்து ஒரு வால்ட் மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை அங்க நீங்க போட்டு வச்சுக்கலாம் எப்பெல்லாம் அப்டேட் பண்ண போறீங்களோ அப்ப அங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க என்ன தேவையான மாற்றங்களை செய்வீங்க திருப்பி அங்கேயே போட்டுருவீங்க ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த சென்ட்ரலா சர்வர்ல இருக்கிறது தான் ஃபைனல் காப்பி நீங்க எத்தனை காப்பி லோக்கல்ல வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது உங்க லேப்டாப்பே போயிடுச்சுனாலும் பிரச்சனை கிடையாது அங்க சேஃபா இருக்கும் ஒரு ஒரு முறை நீங்க அதுல வேலை செய்யணும்னு நினைக்கும் போது நீங்க அங்க இருந்து ஒரு காப்பி எடுத்துட்டு லோக்கல் ஒர்க் பண்ணி திருப்பி அந்த சர்வருக்கு அப்லோட் பண்ணுவீங்க இது பேர் வந்து சென்ட்ரலைஸ் இதுல என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அந்த சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் காலி ஆயிடுச்சுன்னா மொத்தம் போச்சு 
உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கம்பெனியில் பத்தாயிரம் பேர் இருக்கும் பத்தாயிரம் பேரும் ஒரே சர்வரில் நம்மளோட எல்லா கோடையும் புஷ் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் அது ஒன்றும் ஸ்லோ ஆகிடும் இல்லை ஹேங் ஆகிடும் இல்லை கிராஷ் ஆகிடும் அப்போ நம்மளால் வந்து ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ண முடியாது அந்த சென்ட்ரல்ங்கிறது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்தது வந்தது தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆளை நம்பி கிடையாது உங்ககிட்ட என்ன விஷயம் இருக்கோ அது எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த சென்ட்ரல்னு ஒன்று இருக்கவே தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா ஒரே காப்பி வந்து நிறைய இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதுதான் சென்ட்ரல் டீசென்ட்ரலைஸ்டு இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சொல்லுவாங்க இதை இந்த மாதிரி வந்ததில் வந்து உங்களுக்கு பஜாரு கிட்டு மெர்கூரியல் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் நம்ம கிட்டுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நிறைய புது வார்த்தைகள் எக்கச்சக்கமா பாத்துருப்பீங்க இந்த ஒரு கண்ட்ரோல் சென்ட்ரலைஸ்டு மர்ஜு கமிட் இதெல்லாமே சேஞ்ச் செட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புது வார்த்தையா இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க நம்ம எல்லாத்தையும் பத்தியும் டீட்டெயிலாவே பார்ப்போம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த ஸ்லைடு வந்து நான் சப் வருஷனுக்காக பண்ணது நான் இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணும்போது பண்ணது பட் கான்செப்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் நான் செய்யுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்வாங்க ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம பயிற்சியில் போட்டு வைக்கிற ஒரு இடம் இப்போ நம்ம பணத்தை எங்கே வைக்கிறோம் ஒரு பர்சில் வைக்கிறோம் புக்கெலாம் எங்கே வைக்கிறோம் ஒரு பேக்கில் வைப்போம் இல்லை ஒரு புக் ஷெல்ஃபில் வைப்போம் அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு சேஃபாக வைக்கிறது பேர் தான் ரெப்பாசிட்ரி அப்படிங்கிறது ஃபோல்டருக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ரெப்பாசிட்ரிக்கு வந்து டைம் ஒரு டைம் மிஷின் மாதிரி இது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரில் ஒரு ஃபைலை போடுறீங்க அப்புறம் எடுக்கிறீங்க வேற ஒரு ஃபைலை போடுறீங்க எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபோல்டருக்கு தெரியுமா முந்தைய இதில் என்ன ஃபைல் போட்டாங்க போன வாரம் என்ன ஃபைலை டெலிட் பண்ணாங்கன்னு அந்த ஃபோல்டருக்கு தெரியாது தானே ஃபோல்டருங்கிறது சும்மா ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான நாலேஜும் கிடையாது அதுவே ரெப்பாசிட்ரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டைம் மிஷின் எப்பப்போ எந்தெந்த புது ஃபைலை போட்டீங்க எப்பப்போ டெலிட் பண்ணீங்க எப்பப்போ ரீனியம் பண்ணீங்க எப்பப்போ மாடிஃபை பண்ணீங்க அது எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கும் இது எப்படி சொல்லணும்னா நம்ம ஊருக்கு அதில் சொல்லுவாங்களா சித்திரகுப்தன் வந்து நம்மளோட எல்லா பாவக்கணுக்கு எதிராரு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ரெப்பாசிட்ரிங்கிறது ஒரு லாக் புக் மாதிரி நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணிங்களோ அது எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கும் அதோட பார்வையிலேருந்து நீங்கள் தப்பவே முடியாது எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் அந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு தான் வந்து ஒரு டைம் மிஷின் தான் ரெப்பாசிட்ரிங்கிறது செக் அவுட் ஒர்க்கிங் காப்பி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சு நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம ஒரு காப்பி இந்த ஒர்க்கிங் காப்பியில் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இதுதான் வந்து மெயின் ரெப்பாசிட்ரி இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா மில்க்கு எக் ஜூஸ் மூணு இருக்குது நம்ம ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுப்போம் நம்ம தேவையான மாற்றங்களை பண்ணி திருப்பி உள்ள தள்ளுவோம் அந்த மெயின் ரெப்பாசிட்ரிக்கு கமிட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம லோக்கல் கிட்ட லோக்கல் சேஞ்சஸை வந்து ரெப்பாசிட்ரிக்கு அனுப்புறது தான் கமிட் அப்படின்னு பேர் நீங்கள் கமிட் பண்ணாத வரைக்கும் அது வந்து அந்த லாக் புக்கில் ஸ்டோர் ஆகாது செக் இன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வருஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மில்க் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கும் அடுத்த வருஷனில் எக்கு ஆட் ஆகிருக்கு அடுத்த வருஷனில் ஜூஸ் ஆட் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஜூஸ் தூக்கிட்டு ஸ்டூ பண்ணி போட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கமிட் தான் ஒரு ஒரு பிக்சர் ரெப்ரஸ்டேஷனாக பார்க்கலாம் ஒரு டைரக்டரியில் ஒரு ஒரு ரெப்பாசிட்டில் ஒரு புது ஃபைல் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சு நீங்கள் அது மாடிஃபை பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு எடிட் பண்ணுறீங்க இது இமேஜாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கும் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எடிட்னா என்ன பண்ணுறது சில விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க இல்லை எடிட் பண்ணுவீங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு யார் இது யார் இது இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்குது யார் மோனலிசா 
மட்டும் <laughs> போயிடும் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரே ரெபாசிட்டரியில ஒரே ஃபோல்டர்ல நீங்க வந்து முன்னாடியே பின்னாடியே போய்க்கலாம் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் காப்பி ஸ்ட்ரக்கவே தேவையில்லை ஒரே ஃபைல் ஒரே காப்பி இருந்தா போதும் ஆனா அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிட்ட நீங்க சொல்லலாம் இப்ப எனக்கு போன வாரம் இருந்த ஸ்டேஜுக்கு இப்போ அப்படின்னா அது அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் போன வருஷம் இருந்த ஒரு டேட்டை கொடுத்து அந்த டேட்ல என்ன மாதிரி இருந்தியோ அந்த டேட்டுக்கு போயிடுனா உங்க கரண்ட் ஃபோல்டர் உங்க கண் இருக்க அப்படியே பழைய மாதிரி மாறிடும் இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் பழச்சலாம் வேணாம் இன்னைக்கு இருந்த மாதிரி வந்துடும்னா லேட்டஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்க மாடிபிகேஷன் அண்டு ஒரு ரிவர்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நான் நிறைய சேஞ்ச் தான் பண்ணிட்டேன் இப்போ இவ்வளவு சேஞ்ச் எனக்கு வேணாம் பழைய எப்படி வந்துடும்னா பழைய எப்படி வந்துடும் இல்லைன்னா லாக் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் வந்து எப்பப்போ எந்தெந்த எந்தெந்த வருஷன்ல என்னென்ன சேஞ்ச் நடந்துச்சு நீங்க அந்த சேஞ்ச் பண்ணும் போது நீங்க வந்து அதுகிட்ட சொல்லி சேவ் பண்ணணும்னா அந்த ஃபைல் ஆட் பண்ண இந்த ஃபைலை டெலீட் பண்ண இந்த மாற்றங்களை பண்ண அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதுக்கெல்லாம் தெரியாது அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் காட்டுமே தவிர என்ன அந்த மாற்றத்துக்கு பேர் என்ன இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் ஒரு தொப்பி ஒருத்தர் ஒக்கே சொல்லுவார் சரி தனசேகர் தொப்பி ஒக்கே சொன்னார் இந்த மாதிரி பிருந்தா வந்து மீச ஒக்கே சொன்னாங்க சதீஷ் வந்து இந்த மாதிரி தாடி ஒக்கே சொன்னார் அந்த மாதிரி யார் என்ன சொன்னாங்களோ அந்த காரணத்தையும் போட்டு நம்ம கமிட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த லாக் கிடைச்சிடும் ஈஸியா எப்ப எதுக்காக அந்த சேஞ்ச் பண்ணுங்க நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் டக் யாரோ சொல்றாங்க மாத்திரம் நம்ம மேனேஜர் சொல்றாரு ப்ராஜெக்ட் லீடர் சொல்றாரு டக் டக்னு மாத்திரம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசம் சரி பார்த்தா நமக்கே புரியாது ஏன் இந்த சேஞ்ச் பண்ணும் அவ்வளவு கொஞ்சம் வச்சு நினைப்போம் அப்ப வந்து இந்த கிட் லாக் வந்து நமக்கு உதவும் கிட் லாகோ அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் லாக் வந்து நமக்கு நல்லா உதவும் அது மாதிரி நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போறோம் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒரு டேக் போட்டு நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு டேக்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸுக்கு ஒரு ஒரு ரிலீஸ் நேம் இது மூணு சேர்ந்தது ஒன் டாட் ஜீரோ ஒரு ரிலீஸ் அப்புறம் இது நாலு சேர்ந்தது ஒன் டாட் ஃபைவ் இது மொத்தம் சேர்ந்தது டூ டாட் ஜீரோன்னு ஒரு ரிலீஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஒரு உதாரணம் தான் இது எத்தனை ஃபைல் ஒன்னா இருக்கலாம் ஃபைல் என்ன கண்டென்ட் ஒன்றா இருக்கலாம் அது நம்ம விருப்பப்படுறதுதான் பட் ஆனால் நம்ம ஒரு டேக்னு போட்டு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அடுத்து வந்து பிரான்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இது என்னன்னா நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஒரு மாதிரி பண்ணினே இருப்போம் ஒரு டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பண்ணினே இருப்போம் அதுக்கு தொடர்பே இல்லாத மாதிரி புது சேஞ்சஸ் கேட்பாங்க சில பேர் திடீர்னு நம்ம மேனேஜரே வந்து நீ கோட்டை முதல்ல இருந்து அழிச்சு முதல்ல இருந்து போடு இல்லை நீ வந்து இந்த பக்கம் போகாத சீனி ஒரு நிமிஷம் இந்த டேக் வந்து நேம் நேமிங் கன்வென்ஷன் பேஸ்ட் ஆகுது நம்ம வச்சுக்கிறதான் டேக்லாம் இது எல்லாமே நம்ம வைக்கிறதான் ஒன் டாட் ஜீரோ ஒன் டாட் ஃபைவ் எல்லாம் நம்ம சரி நம்ம ஒரு ஒரு வருஷமா ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ப்ராஜெக்ட்ல இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம்னா அந்த டேட்ல என்னென்னலாம் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் ஒரு டேக்கா போட்டு நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா தொடர்ந்து டெவலப்மெண்ட் இருந்துனே தான் இருக்கு போது வீக்லி ரிலீஸ் வைக்கலாம் மந்த்லி ரிலீஸ் வைக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து அன்னை வரைக்கும் என்னென்ன கண்டென்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கோ அதெல்லாம் மொத்தமா பேக் பண்ணி ஒரு டேக்கா போடுவோம் Okay, so, we'll record it and 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 we'll record
கதையில வந்து காக்காவோட சுர கதையே எது சொல்லணும் வச்சுங்க நீங்க எழுதினே வரீங்க அதனால டீட்டெயிலா வெறியா ஒரு நூறு பக்கத்து எழுதுறீங்க அப்ப நான் என்ன சொல்லணும் அதே கதையிலே வந்து எனக்கு ஒரு சிங்கம் காக்கா வந்து அந்த பானையில ஸ்ட்ரா போட்டு தண்ணி குறிஞ்சோம்ல அந்த கதையும் சேருங்கன்றேன் அதே காக்கா தான் அதே கேரக்டர் தான் ஆனா அதுல வந்து டிவியேட் ஆகி போகுது இல்ல சிங்கமும் இல்லைன்னா முயலும் ஆமையும் சேர்ந்து வர கதையை சொல்லு அப்படின்னு அதை எழுத சொல்றேன்னா நீங்க என்ன பண்ணாலும் இதை வந்து ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி பிரான்ச் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம் பிரான்ச் அப்படிங்கிறது ஒரே பேஸ் தான் ஒரு கிளைகள் இப்ப மரத்தோட பிரான்ச் எப்படி இருக்கு ஒரு மரம் தான் அதுல இருந்து ஒரு கிளை இந்த பக்கம் போகுது இன்னொரு கிளை இந்த பக்கம் போகுது அதுல இருந்து இன்னொரு கிளை வருது அதுல இருந்து இன்னொரு கிளை வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரே அடிப்படையா இருக்கிற ஃபைல்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிவைட் ஆகி போறத நம்ம வந்து பிரான்ச்னு சொல்லுவோம் அப்புறமா நம்ம மெரிஜ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்குன்னா அந்த மெயின் டெவலப்மெண்ட்லயே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அதை டேமேஜ் பண்ணாம நமக்குன்னு ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கின்னு அதுல நமக்கு தேவையான மாற்றங்களை பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நீ கேக்குறியா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரியான படங்கள் விஷயங்கள்லாம் இப்போ ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இன்புட் வந்து கொடுத்துருவாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி வேணும்னு வாயிலே சொல்லுவாங்க பேஸ் ஒர்க் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அப்பப்ப கஸ்டமர் காட்டி இந்த மாதிரி தான் பண்றியா இந்த மாதிரி தான் ஒன் மந்த் இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்க வேற ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம வேற ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிரான்ச் ஒன்று எடுத்துட்டு அதுல மாற்றங்கள் எல்லாம் பண்ணி பண்ணிட்டு கொண்டு வருவோம் அவர் திடீர்னு இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி வேணாம் திடீர்னு மீச வி பண்ணாருனா அதுக்கு ஒரு பிரான்ச் போட்டு மீச தாட்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பிரான்ச் இருக்கும் நிறைய எதுல இருந்து எதோனா பிரான்ச் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா நான் எதோட எதோட எதோடனும் நம்ம மெரிஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு புது ஃபீச்சர் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த கதையிலே பாருங்க மெயின் அப்படி போயின்னு டெவலப்மெண்ட் போயின்னு இருக்கு இது நாலு கண்டன் தான் இருக்கு இதுல வந்து உனக்கு ரைட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்றாங்கன்னு போது நம்ம டைரக்டா இதுலயும் மெரிச்சு பண்ணாம ஆட் பண்ணாம நம்ம தனியா ஒரு பிரான்ச் அவுட் பண்ணிட்டு அதுல மாற்றங்களை செய்யலாம் அது பாட்டு வளர்ந்து போயினே இருக்கும் எப்பயாவது ஒரு கட்டத்துல சரி நம்ம அதை மெயின்ல சேர்த்துக்கலாம்னு போது அப்போ மெயின்ல நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இங்கிருந்து பிரெட் சேத்தா இது வருது இங்க இருந்து ரைஸ் சேத்தா இது வருது இங்க இருந்து ஒரு பிரான்ச் போயிட்டு இந்த ரைஸ் சேக்கிறதுங்கிறது தனி பிரான்ச் நடந்துருது அதை இதை மெரிஜ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ரைசிங் வந்து சேர்ந்துடும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்க நம்ம பிரான்ச்சுங்கிறது ஒரு தனி லைன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதை நம்ம மறுபடியும் அந்த மெயினோட நம்ம சேர்த்துப்போம் நம்ம கான்ஃபிளிக்ட் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு வந்து நிற்கும் கான்ஃபிளிக்ட் அப்படின்னா ஒரே ஃபைல் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லி அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஃபைல் எழுதுறீங்க அதே ஃபைல்ல நானும் டெவலப் பண்ணும் போது நான் என்ன பண்றேன் இந்தியாவின் தலைநகரம் காஞ்சிபுரம் எதுறேன் அப்ப நம்ம ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்க்கறனும் போது எதனா ஒண்ணு தானே உண்மையா இருக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ வந்து எது உண்மை அப்படிங்கறத நம்ம இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து நம்ம பிரச்சனை பண்ணி நிற்கும் இப்ப இதுவே நான் முதல்ல நீங்க எழுதுறீங்க ரெண்டாவது லைன் நான் எதுறேன் மூணாவது லைன் தனி சேகர எதுறேன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஒரே லைனை ரெண்டு பேர் வந்து எடிட் பண்ணும் போது அது பேர் வந்து கான்ஃபிளிக்ட் அப்ப வந்து அது பிரேக் ஆகி நிற்கும் என்னால வந்து இதுக்கு மேல மெரிஜ் பண்ண முடியாது இல்ல வந்து கமிட் பண்ண முடியாது இல்ல ஒன்னா சேர்க்க முடியாது கான்ஃபிளிக் ஆகணும் வந்து நின்றுவோம் அப்ப நாம வந்து எந்த ஃபைல்ல எந்த லைன்ல கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்து இப்ப ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லின்றாங்க காஞ்சிபுரம்ன்றாங்க அது யாருனா ஒண்ணு தானே உண்மையா இருக்கும் அப்ப நாம ஒரு முடிவு எடுத்து சரிப்பா எதுப்பா உண்மைன்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம அவர் மட்டும் அவ்வளவு பண்ணுவோம் வேணாங்கிற நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் இதுதான் கான்ஃபிக்ட் அப்படிங்கிறது இப்ப இது மூணு தான் இருக்கு மில்க் ஜூஸ் 
இது எக்க தூக்கிட்டு தீக்கு போடுறாங்க இதுல எக்க தூக்கிட்டு ஹார்ட் டாக் கேட்கறாங்க அப்போ தீக்கு வருமா ஹார்ட் டாக் வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் அதுல யாருனா ஒண்ணு மட்டும் நம்ம அலோ பண்ணுவோம் அந்த கான்ஃபிக்ட வந்து தீர்க்கிறதுக்கு வந்து ரிசால்வ் ரிசால்வ் பண்றது பேர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மட்டும் எடுத்து ஒருத்தர் பண்ணா சேஞ்சஸ் மட்டும் அப்ரூவ் பண்ணி இன்னொருத்தர் பண்ணாதான் ரிஜெக்ட் பண்றது பேர் வந்து ரிசால்வ் சில நேரங்கள்ல நம்ம லாக் கூட பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதை யாரும் எடிட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா என்ன சொல்றது ஒரு கம்பெனியோட பாலிசி டாக்குமெண்ட் வச்சுக்கலாம் அதை போய் யாரும் எடிட் பண்ணலாமா இப்போ இந்திய ஆரோக்கியத்துல இப்ப இப்ப சட்டம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதை யாரும் போய் போய் மாத்திட்டு இருக்க முடியாது அது உங்க பிளாக்னா நீங்க எத்தனை வர நாளும் மாத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி சில நம்ம ரெப்போர்ட்ஸ்லயே சில விஷயங்கள் வந்து மாத்த கூடாதுன்னு இருக்கும் அதை நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எஸ்விஎன்னு சப் வேர்ஷனுக்கு ஏற்கனவே கிட்டும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் எஸ்விஎன் பிள்ள கிட்டு 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 கொடுப்பீங்க கிட் லிஸ்ட் கிட்ட ஆடு டெலிட்டு டிஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் கொடுப்பீங்க ரொம்ப பேசிக்கான அனுப்புறேன் <laughs> 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 வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னதுன்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்வர் இருக்கும் அதில் ஒரு ரெப்பாசிட்டி இருக்கும் நிறைய டெவலப்பர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இப்போ பத்து பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா பத்து பேரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரே டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஹிஸ்ட்ரி முக்கியம் யார் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து எது லேட்டஸ்ட் காப்பி எது வந்து அப்ரூவ்டு வெர்ஷனுங்கிறத நம்மளால் வந்து தீர்மானிக்க முடியும் இமேஜில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த நம்ம வந்துருக்கும் நியூ நியூ ஃபைனல் நியூ ஃபைனல் 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 நியூ ஃபைனல் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருப்போம் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வருஷம் பண்ணுறது என்ன பண்ணோம் எல்லா சேஞ்சையும் ட்ராக் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு மிஸ்டேக் ஆச்சுனாலும் பிரச்சனை கிடையாது டைம் மிஷின் தான் டக்குன்னு பேக்கில் போய் நீங்கள் அதை வந்து திருத்திக்கலாம் இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இல்லாம ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் நடக்கவே நடக்காது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இருந்துச்சு இப்பெல்லாம் இது இல்லாம டெவலப்மெண்டே கிடையாது டெவலப்பரே இது இல்லாம கிடையாது அளவுக்கு ஆகிட்டாங்க இப்போ ஏன்னா எந்த டெவலப்பரும் நம்ப முடியாது இதே லேப்டாப் காணாம போகுதுன்றாங்க அதுவும் இப்போ ரிமோட் ஒர்க் எல்லாம் வந்த அப்புறம் கம்பெனிக்கு வந்து உங்க டிவைஸ் மேல எந்த கண்ட்ரோலும் இருக்காது அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் பேக்ரவுண்டில் ஓட்டுவாங்க பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை லேப்டாப்பே காணாம போகுதுன்றதெல்லாம் நீங்கள் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது இல்லையா காணாம போகும் கிராஷ் ஆகும் ஹார்ட் டிஸ்க் வேலை செய்யாது அப்போ நான் ஒரு மாதமாக நான் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்லாம் எல்லா லேப்டாப்பில் வச்சுருந்தேங்க ஹார்ட் டிஸ்க் போச்சுங்க அப்போ நிறைய பேர் புலம்பி கேட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாகலாம் யாருமே கேட்குறது இல்லை ஏன்னா லோக்கல் எதுவுமே வச்சுருக்காது லோக்கல் மிஷினுங்கிறது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் நீ ஒரு சர்வரில் கம்மிட் பண்ணிக்க சர்வரில் வச்சுக்கிறதா நம்ம கொண்டு இது எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் நமக்கு கிடைக்கும் யார் எப்போ பண்ணாங்க ஏதா பண்ணாங்க எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பிரான்ச்சிங் அண்ட் மெர்ஜிங் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் ஜாலியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேஸ்டபிலிட்டி ஜீரா எதுக்காக வந்து நீங்கள் இந்த சேஞ்ச் பண்ணீங்க உங்களுக்கு டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க அதில் தான் ரெக்குயர்மெண்ட்லாம் எதிர்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு ஃபார்ம் போடு யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்டு வாங்கணும் அதில் வந்து ஒரு ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு லிங்க் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு ரெக்யர்மெண்ட்டாக கொடுப்பாங்க அதை வந்து ஜீரா மாதிரியான சிஸ்டத்தில் போடுவாங்க நீங்கள் அதோட டிக்கெட் நம்பரை இந்த கமிட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் எதுக்காக இந்த சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே நீங்கள் அந்த டாஸ்க்கை முடிச்சுனாலுமே அது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிட்ட கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஸ்டோர் வால்ஸ் தான் நம்ம எப்படி இவர் தான் லினக்ஸே கண்டுபிடிச்சவர் 
அவர் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல கிட்னூர் கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டப் வருஷன் இருந்துச்சு டிவி வச்சு இருந்துச்சு அதெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா சென்ட்ரலா ஒரு சர்வர் இருக்கும் அதுல தான் எல்லாரும் போய் போய் கமிட் பண்ணுவாங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த ஓபன் ஸ்டோரேஜ் நான் கதெல்லாம் சொன்னீங்க உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் சேஞ்ச் பண்ணது அப்படின்ட்டு அப்ப எல்லாருக்கிட்டயுமே ஒரு காப்பி ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ் போட்டு இருக்கும் அவங்கவுங்க தேவையான மாற்றங்களை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அது எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்றது அப்ப ஷேர் பண்ணணும்னாலுமே ஒரு கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வேணும் இல்லையா எது வந்து ஃபைனல் வெர்ஷன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எது ரிலீஸ் பண்ணணும் முடிவு பண்றதுக்கும் ஒரு ஃபைனல் காப்பி இருந்தால் தான் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம பத்து பேரும் ஆள் அளவுக்கு பத்து விதமான கோடு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் பத்து பேரும் சேர்ந்து ஒரே சாஃப்டர் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யாரோட கோடு எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறது நான் பண்ணது நான் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடு கட்டணும் வச்சுங்களேன் நான் ஹால் மட்டும்தான் வேலை செய்வேன் நீங்கள் கிச்சனில் மட்டும்தான் வேலை செய்வீங்க இன்னொருத்தர் வந்து மாடியில் மட்டும்தான் பண்ணுவார் இன்னொருத்தர் வந்து தோட்ட வேலை மட்டும்தான் பண்ணுவார் அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை பண்ணுறோம் தனித்தனியாக பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு வீடாக மாறுறது எப்படி மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரே இடத்துல வரும்போது தானே அதை வீடு கட்டி முடிஞ்சு ஓகேங்க ரெடிட்டு மூவின்ற மாதிரி நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணாமல் அவங்கவுங்க நான் தோட்ட வேலை பண்ணுறான்ட்டு எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டு ஹாலை ரெடி பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தர் இருந்து அவர் வீட்டு மாடியை ரெடி பண்ணிட்டா எப்படி புது வீடு கட்ட முடியும் அப்போ ஒரு புது வீடுனா எல்லாரும் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யணும் இல்லையா அதுதான் இந்த வருஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எங்க வேணா பண்ணிக்க நீ தோட்ட வேலை பண்றனா நீ உன்னோட வீட்டுல போய் கண்ணு வச்சுக்க பண்ணிக்கானா எடுத்து வந்து இங்க நடு நீ ஹால்ல ஒர்க் பண்ற நீ மர வேலை பண்றனா உன்னோட கார்பெண்ட்ரி ஷெட்ல போய் நீ என்னென்ன பண்ணிக்கானா எடுத்து வந்து இந்த புது வீட்டுல போடு செங்கல் பண்றோம்னா செங்கல் சூழலில் தான் பண்றாங்கன்னா எடுத்து வந்து புது வீட்டுல கட்டுறாங்க அந்த மாதிரிதான் நீங்க எங்க வேணா கோட் பண்ணீங்க ஆனா சென்ட்ரலா ஒரு இடத்துல போட்டு வைங்க அந்த இடம் தான் விஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இது அட்வான்டேஜ் யார் என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்க யார் எதை உள்ள போட்டாங்க யார் அதை வெளியில எடுத்தாங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் லாகாவே இருக்கிறதுனால சப்போஸ் எங்கிட்ட இருக்க ஒர்க் மொத்தம் காணாம போச்சுன்னா கூட நம்ம இங்க இருந்து ஒரு காப்பி இருக்கும் அங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் இதுல என்னன்னா டீசென்ட்ரலைஸ்டுங்கிறதுனால ஒரு ஒரு டெவலப்பர் கிட்டையும் ஒட்டுமொத்த காப்பியும் இருக்கும் இப்போ நீங்க ஒரு ரெப்பாசிட்டி நீங்க உங்க காப்பி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல எல்லாரோட பிரான்ச்சும் இருக்கும் எல்லாரோட சேஞ்சஸும் அதுல இருக்கும் இப்போ நீங்க தனியாவே நீங்க இண்டிபெண்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எல்லா வேலையும் முடிச்ச அப்புறம் திருப்பி மற்றவங்கள மெரிச்சு பண்ணிக்கலாம் இந்த இதுக்கு முன்ன இருந்த சிஸ்டத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரச்சனை இருக்கும் செக்யூரிட்டி பிரச்சனை இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் கிட்டு வந்து சால்வ் பண்ணிடுச்சு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ நானே நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த ஒரு சென்ட்ரல் சர்வர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது என்ன ஆகும் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல கமிட் கொடுத்தாங்கன்னா அது ஹேங் ஆகிடும் ஹேங் ஆகி போய் அது கிராஷ் ஆகிடும் அப்போ அன்னைக்கு அவன் பண்ண ஒர்க் மொத்தம் வீணா போகும் ஆனால் லோக்கல காப்பி இருக்கும் பட் திருப்பி டெய்லி டெய்லி அதை கமிட் பண்ணுறது டெய்லி ஹேங் ஆகல ஆச்சுன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸ்டப் வெர்ஷன் ஹேங் ஆயிடுச்சு கிராஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ அது கொஞ்சம் தெளியத்துக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் ஆகும் அது வரைக்கும் இருந்து கமிட் பண்ணிட்டு போவாங்க நம்ம வேலையை முடிச்சமா கமிட் பண்ணி கிளம்பணுமானே இருக்க முடியாது அது ஆகுமா ஆகாதான்னு பார்த்துன்னு இருக்கும் ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் போட்டு அடிப்பாங்க அதை ஸோ கிட்டு வந்து அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடுச்சு வந்து டெவலப்பர் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் எல்லா துறைகளில் இருக்கிறவங்க இப்போ ரைட்டர்ஸு யார் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஃபைல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே கிட் பயன்படும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த பிரச்சனை தான் இருக்குது என்னைக்கு அந்த சேஞ்ச் பண்ணங்கிறது தெரியாது எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் நாம பெருசாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லை டாக்குமெண்ட்டு வேர்டு பவர் பாயிண்ட்டு இல்லை இமேஜ் இதில் தான் நம்ம வேலை செய்ய போகிறோம் சுற்றி சுற்றி அப்போ அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வெர்ஷன் ரெக்கார்டு இருந்துச்சுன்னா எப்போ வேணால் நம்ம வந்து ரிஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மற்றவங்களாம் சேர்ந்து கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பிரான்ச்சிங்னு சொன்னால் இல்லைங்களா மாஸ்டர் இல்லை மெயின் சொல்லுவாங்க கிட்ல ஒரு டெவலப் பண்ண இந்த மாதிரி போயினே இருக்கும் பட் ஒரு புது ஃபீச்சர் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த புது ஃ
ரெப்பார்ட்ஸ் இங்க இருக்கும் இவர்கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும் இவர்கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும் இது ஒர்க்கிங் காப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்லா இருக்காது இவருக்கு என்ன பர்மிஷன் இருக்கோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் இங்க நம்ம வந்து பர்மிஷன் எல்லாம் போட்டு வைக்கலாம் ஒரு ஃபோல்டருக்கு மட்டும் இவருக்கு பர்மிஷன் கொடு வேற ஒரு ஃபோல்டருக்கு இவருக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஆனா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல அந்த பஞ்சாயத்து எல்லாம் கிடையாது இங்க இருக்கிற காப்பி இங்கேயும் இருக்கும் இங்க இருக்கிற காப்பி இங்கேயும் இருக்கும் நீங்க இங்க இருந்து இவனுக்கு க மறிஞ்சு பண்ணலாம் இங்க இருந்து இவனும் மறிஞ்சு பண்ணலாம் இங்க இருந்து இவனும் மறிஞ்சு பண்ணலாம் எதை எப்படி வேணாலும் நீங்க மறிஞ்சு பண்ணிக்கலாம் அதனால வந்து ஒருத்தனை நம்பி கிடையாது எல்லாரும் ஆளாளுக்கு ஒரு காப்பி வச்சிருக்கோம் ஒரு <laughs> இப்போ இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவா டெவலப் பண்ற ஒரு மெத்தட கொடுக்கறது தான் கிட்ட இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா ரிலீஸ் பண்ண முடியுது நம்ம ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் சேர்ந்து பண்றோம்னும் போது அது முடியறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி அப்புறம் தான் நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம இந்த அஜெயில்னா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இயர்லி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னு போட்டு இந்த ரெண்டு வாரத்தில் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறியோ அதை வரைக்கும் முதல்ல பண்ணு அந்த ரெண்டு அந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவாங்க இப்போ வீக் ஒன் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் வீக் ஒன்னு ஒரு ஸ்பிரிண்ட்டு ஸோ அதுக்கு அந்த பேரில் ஒரு பிரான்ச் வச்சுருவாங்க அந்த பிரான்ச்சில் அந்த வாரத்தில் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சு அதை வரைக்கும் கஸ்டமரை டெமோ கட்டுவாங்க ஓகேவா இதுதான் நீ கேட்டியா இந்த ஒன் வீக்கில் நான் அந்த வீ அந்த ஸ்பிரிண்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லுவாங்க அதை கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி அப்ரூவல் வாங்கிடுவாங்க அந்த ஸ்பிரிண்டோட எண்டில் டெமோவும் காட்டுவாங்க அது பாரு நீ இதான் கேட்ட கரெக்டாக தான் போயிருக்குமா இப்போ எதனா மாற்றங்கள் வந்தால் இப்பயே சொல் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த கஸ்டமருங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும்னு சொல்ல தெரியாது நமக்கு வந்து கருப்பாக இருக்கணும் பெருசாக இருக்கணும் நவுறணும் வெயிட்டாக இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு கொடுப்பாங்க அது யானையா இல்லை பூனையா இல்லை ட்ரங்கு பெட்டியா இல்லை ட்ரெயினா அவங்களுக்கே தெரியாது அப்ப நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு யானை மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி இதெல்லாம் நீ கேட்டியா ஒண்ணும் இது என்ன இது யானை மாதிரி இருக்குது ஆனா எனக்கு இது வேணாம் ஆஹ் இதுக்கு வந்து தண்டவாளத்து தான் ஓடணும் அப்படின்னு அவங்க திடீர்னு பாதி பாதி தான் அவங்க அது நீங்க ஒண்ணு செஞ்சு காட்டினோடனே தான் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறதே கிளியரா புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த கிட்டு மூலமா ஒரு பிரான்ச போட்டு அதுல தேவையான மாற்றங்களை பண்ணி அது வரைக்கும் காட்டிட்டு வேணாம்னா அது வரைக்கும் நீக்கிடலாம் புது மாற்றங்களை புது பிரான்ச்ல போட்டு செஞ்சுக்கலாம் இன்கிரிமெண்டல் சேஞ்சஸ் ஸ்மாலர் சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பண்றதுக்கு இதுக்கு நமக்கு ரொம்ப உதவும் ஒரு அந்த அது உள்ளுக்குள்ள பத்து பதினஞ்சு காப்பி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்காது நீங்க எப்ப எல்லாம் கம்மிட் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் இது முன்னாடி இருந்த ஸ்டேட்டுக்கும் இப்ப இருந்த ஸ்டேட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அந்த டிஃப மட்டும் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு டிஃபன் ஒண்ணு இருக்கு நான் அதை காட்டுறேன் அடிப்படையே எங்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு 
இது ரெண்டு இப்போ கேட்டு சார்த்தரம் அது காட்டிடுது நான் இப்போ டிஃப்னு போகிறேன் டிஃப்பு இது என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி இந்த லைனில் மட்டும் இந்த சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நான் ஒரு ஃபைலை தூ ஒரு லைனை தூக்குறேன் இப்போ அந்த டிஃபன் என்ன சொல்லுது இந்த ஃபைலில் இது இருந்துச்சு இதில் இது மட்டும் தான் இருந்துச்சு இருக்குது இந்த லைன் காலியாக இருக்குது இன்னும் காட்டுது இல்லையா இந்த டிஃப்ங்கிறது தான் இந்த ஒட்டு மொத்த வருஷன் கண்ட்ரோலுக்கும் அடிப்படை ரெண்டு டெக்ஸ்ட் வேலை எடுத்துக்கோம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன பிரச்சனை என்ன டிஃப்ரென்ஸு என்ன ஆட் ஆகிருக்கு என்ன ரிமூவ் ஆகிருக்கு அதை காட்டுறது தான் டிஃப் இப்போ இந்த லாக் மட்டும் தெரிஞ்சுதுன்னா நமக்கு போதும் இல்லையா ஒரு நொடிக்கு ஒரு காப்பி எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது இல்லை இந்த ஃபைலில் இது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த ஃபைலில் இது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி காட்டுறது தான் டிஃப் அந் அந்த மாதிரி அந்த டிஃபை வச்சு ஒரு ஃபுல் டைம் மிஷினுமே நம்ம வந்து பில் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் கிட்ட அந்த அதுதான் ரெப்பாசிட்டரி இப்போ ஒரு ஸ்டாதா ஃபோல்டர ஒரு ரெப்பாசிட்டரியாக மாற்றணும்னா சும்மா கிட் இனிட் அப்படின்னு ஒரு முறை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து எல்லா நீங்கள் பண்ணுற எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அதில் வந்து டாட் கிட்னு ஒரு புது ஸ்டப் டைரக்டரி வந்துடும் அதுக்குள்ள தான் அந்த டிஃப்லாம் அதில் ஸ்டோர் ஆகினே வரும் நான் வேகமாக ஓட்டுறேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து மூணு சொல்லுவாங்க ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஸ்டேஜிங் ஏரியா ரெப்பாசிட்ரி ஒர்க்கிங் டேரக்டரிங்கிறது சாதாரண டேரக்டரி அதை வந்து நீங்கள் அந்த அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு புது ஃபைல் ஆட் பண்ணுவீங்க பண்ணிட்டீங்கனாலுமே அந்த கிட்டுக்கு தெரியாது நீங்கள் அதுங்கிட்ட சொன்னால் தான் தெரியும் அப்பா இந்த ஃபைலை நீ மானிட்டர் பண்ணு இந்த ஃபைல் நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து நீ உன்னோட லாகில் ஆட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அதை ஆட் பண்ணும் அது நீங்கள் ஒரு முறை சொல்லிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அதில் வர சேஞ்ச் ஆச்சு எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுன்னே வரும் அது அப்படி கமிட்னு கொடுத்தா தான் அது வந்து ஒரிஜினலாக ஸ்டோர் ஆகும் அது வரைக்கும் சும்மா அது ஞாபகம் ஓகே நான் பார்த்துனே இருக்கேன் நீ என்னென்னலாம் வேலை காட்டுறங்க நான் பார்த்து தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சும்மா மைண்டில் மட்டும் வச்சுக்கும் நீங்கள் கமிட்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்து நெஜமாலுமே ஸ்டோர் ஆகும் அந்த லாக் புக்கில் ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு லைப்ரரி போறீங்க ஓகே அந்த லைப்ரரியில் நீங்கள் வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்குது அந்த ரெப்பாஸ்டிங் தான் லைப்ரரின்னு வச்சுங்களேன் அந்த லைப்ரரியில் நீங்கள் ஒரு புது புக் ஆட் புது புக் நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறீங்க அது கிட்ட ஆடு ஏன்னா நீங்கள் புது புக் நீங்கள் போட்டிங்கனாலுமே அவங்க எடுத்து வச்சுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் ஓன் புக்கை கூட வச்சுருக்கலாம் இல்லையா ஓன் புக்கோ நீங்கள் எதுவுமே படிக்கலாம் அது போய் அவங்க அது அந்த புக் மேலே அவனுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குதா கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதை அவனுக்கு நீங்கள் டொனேஷனாக கொடுக்குறேன் இந்த புக்கை அப்படின்னா தான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அதை ஆட் பண்ணுவான் ஓகே இன்னார் இதை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ரெக்கார்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து செல்ஃபில் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிட் கமிட் டொனேட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை எடுத்து அவங்களோட டெஸ்கே வச்சுப்பாங்க நீங்கள் டொனேட் பண்ணணும்னே எடுத்து போய் புக் செல்ஃபில் வச்சுருவாங்களே வைக்க மாட்டாங்க அது ஸ்டேஜிங் ஏரியா அது முடிஞ்சோடனே அந்த செல்ஃபில் அந்த ஹிஸ்ட்ரி புக்கு ஒரு செல்ஃப் இருக்கும் பயாலஜி புக்கு ஒரு செல்ஃப் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த செல்ஃபில் போய் ஆட் பண்ணுறது பேர் தான் கமிட் கமிட்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து இங்கே தான் அதோட ஃபுல் கண்ட்ரோலே ஆரம்பம் அந்த ஃபைல் மேலே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது இதுதான் ஆகிடும் அந்த புக் வந்து லைப்ரரிக்கு சொந்தமானது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ரெக்கார்டே பண்ணுவாங்க அந்த புக்கை யார் எடுத்துன்னு போனாங்க யார் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அது எல்லாத்தையும் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஒரே புக்கு தான் அது உங்கள் வேலை இருக்க வரைக்கும் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அவங்ககிட்ட என்ட்ரி போட கொடுக்கும்போது ஸ்டேஜிங் ஏரியா என்ட்ரி போட்டு முடிச்சு அவங்களுக்கு தானோன்னு ரெப்பாசிட்டரி பண்ணுறோம் நமக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப வேகாக இருக்கும் புரியாது பட் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும்
கிட் ஆடு கிட் ஸ்டேட்டஸ் கிட் கமிட் இந்த கமாண்ட் மூலமா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபைலும் எங்கெங்க இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பேசிக்கான சாம்பிள் இதான் வச்சுங்களேன் கிட் ஆடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபைல் எல்லாம் சொல்லுவோம் எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஒரு ஃபைல் நேம் 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 சொல்லலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லை டாட்னா இருக்கிற எல்லாமே இல்லை பைத்தான ஃபைலை மட்டும் தான் போடுன்னு சொல்றது அப்புறம் கமிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு லாக் கொடுப்போம் எதனால இந்த கமிட் பண்றோம்ட்டு அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் லாக்லாம் பார்ப்போம் அப்புறம் கிட்டு கேட் டிஃப் பண்ணலாம் என்னென்ன சேஞ்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து என்னென்ன சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி காட்டிடும் இப்போ இதுக்கு முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ்னு காட்டிருக்கும் சில நேரங்களில் நம்ம சில ஃபைல்ஸை வந்து ட்ராக்கே பண்ணாதன்னு சொல்லுவோம் ஐப்போ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கிட்டி இக்னோர்னு ஒரு ஃபைல் எழுதிச்சுனா இப்போது லாக் ஃபைல்ஸு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் நீங்கள் ஒரு டிபி பாஸ்வேர்ட்லாம் நீங்கள் வச்சு வைப்பீங்க அதெல்லாம் கிட்டுக்கு போகக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் நம்ம கிட்டி இக்னோர் போட்டு வச்சிடலாம் இது போல் நம்ம லோக்கலில் இருந்து இன்னொரு ரிமோட் ரெப்பாசிட் இருக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கம்பெனிலாம் இருக்கும் கிட் ரிமோட்டு ஃபெச்சு புஷ்ஷு புல்லு இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் ஆகும் இப்போ புஷ்ஷுன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க சேஞ்சஸ் அவனுக்கு அனுப்புறது புல்லுன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற சேஞ்சஸ் நாம் எழுத்துக்கிறது இதெல்லாம் இப்போது ரிமோட்னா நம்ம எந்த ரிமோட்டில் இருக்கிறோட சேர்ந்து வேலை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுறது ரிமோட் ஏன்னா யார் கூட நீங்கள் கொலாபரேட் பண்ணலாம் இல்லையா பத்து பேர் இருக்கீங்க நான் யாரோட கொலாபரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத கிட் ரிமோட் மூலமாக சொல்லணும் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் மூலம் தனசாயரோட சேர்ந்து பண்ண போகிறோன்னா அவரோட யூஆர்எல் நான் சொல்லணும் இல்லை சதீஷோட ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா சதீஷோட யூஆர்எல் நான் சொல்லணும் ரிமோட் ஆடு நேம் யூஆர்எல் கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ஷன் உருவாக தான் கிட் ரிமோட் க்ளோன் அப்படிங்கிறதுனா மொதல் முறையாக க்ளோன் பண்ணுறது இப்போ தனசாயர் ஒரு ரெப்பாசிட்டி வச்சுருக்காரு அது என் கம்ப்யூட்டருக்கு வரணும்னா கிட் லோன் அந்த யூஆர்எல் கொடுத்து கொடுத்தனா அதை காப்பி மொத்தம் எங்கிட்ட வந்துடும் ஆரிஜின் ரிமோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் யாருக்கு நான் புஷ் பண்ண போகிறேன் லோக்கல் ட்ரப்போ இருக்கு அதனால் எந்த ரிமோட்டுக்கு நான் வந்து சேர்ந்து நான் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறேங்கிறது தான் ஆரிஜின் புஷ்ங்கிறது சொன்ன மாதிரி இங்கே அந்த ரிமோட்டுக்கு புஷ் பண்ணுறது புல்லுங்கிறது அங்கேருந்து எடுக்கிறது இப்போ நம்ம புஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரான்ச் இங்கே இருக்கும் ரிமோட் இருக்கிறது இங்கே இருக்கும் புஷ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ரிமோட்டுக்கு போயிடும் ஒரு ஜோக்குன்னு வச்சிங்களேன் நிறைய ஆஃபீஸில் போட்டிருப்பாங்க ஏதாவது ஃபயர்னா முதல்ல கிட் கமிட்டு கிட் புஷ் பண்ணிவிட்டு வெளில போட்டுடணும் ஏன்னா நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் லோக்கலில் இது பண்ணால் மட்டும்தான் ரிமோட்டுக்கு போய் ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம லோக்கலே வச்சுன்னு இருந்து பிரோஜனம் கிடையாது எல்லாரும் என்ன சொன்னா டெய்லி வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கிட் கமிட் பண்ணிட்டு கிட் புஷ் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க ரிமோட் மிஷின்ல இருந்து நம்ம லோக்கல் மிஷினுக்கு காப்பி எடுக்கிறது ரிமோட்ல இருக்கிறது நம்ம கிட்ட வர்றதுதான் புல் கிட் புல் பண்ணும்போது என்ன கான்ஃபிளிக்ட் வரும் ஏன்னா ரிமோட்ல ரிமோட்னு சொல்றது எதுவும் ஒன்னா இருக்கலாம் அப்புறம் தனசேகர மிஷின் வந்து காப்பி எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நான் சொன்னாதான் இந்த மாதிரி இந்தியாவின் தலைநகரம் காஞ்சிரம் நான் எழுதி வச்சிருப்பேன் அவர்கிட்ட அதே ஃபைல் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அவர் அது இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லின்னு எழுதி வச்சிருப்பாரு அப்போ நான் அதை புல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அது வந்து திட்டம் அந்த பாரு நீ ஒரு ஃபைல இந்த மாதிரி சொல்ற அவர் அதே ஃபைல அதே லைன்ல அந்த மாதிரி சொல்றாரு எது உண்மை நான் வச்சுக்கிறது ஏன்னா லோக்கல்ல ஒரு காப்பி தானே இருக்க முடியும் அப்போ வந்து அது இந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக்ட் ஆகி கேட்கும் அப்போ கேட்கும் உங்ககிட்ட லோக்கலில் இருக்கிறது வச்சுக்குவா ரிமோட்டில் இருக்கிறது வச்சுக்குவா நீ ஏ சொல்லு அப்போ நம்ம கிட்ட கேட்கும் அப்போ நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்து தெரிப்பா அந்த அது டிஃபும் காட்டும் இந்த மாதிரி இந்த பாரு உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃபைலில் இந்த மாதிரி சொல்கிறான் தனசாயர் கிட்ட இருக்கிற ஃபைலில் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு உனக்கு எது வேணும் நீ ஏ சொல்லு அப்படின்னு கேட்கும் அப்போ நான் சரி தனசாயர் சொல்கிறதே வச்சுக்கலாம்பா ரிமோட்டே ஓகே அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறது நமக்கு வந்துடும் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறதா ரைட்டு அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறது வச்சுக்கோம் நம்ம 
இந்த கிஃப்ட் வந்து நம்ம லோக்கல்ல வச்சிருக்கிறோம் அது ரிமோட்னு ஒண்ணு சொன்னோம் இல்லைங்களா என்னதான் நம்ம டீசென்ட்ரலைஸ்ட்னு சொன்னாலுமே இங்கேயுமே ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் கொண்டு வரானுங்க எதுக்குன்னா நம்ம லேப்டாப்பை நம்ப முடியாது எப்போனா இது மறுபடியும் காணாம போவோம் கிராஷ் ஆகும் அதனால நம்ம வந்து ஒரு காமன் பிளேஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிற பேர் தான் வந்து கிட் ஹப்பு கிட் லேபு பிட் பக்கெட் இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனிகள்லாம் சர்வர் வச்சுருக்காங்க கிட் லேப் டாட் காம் கிட் அப் டாட் காம் பிட் பக்கெட் டாட் காம்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனிக்குள்ளேயும் அதாவது ப்ரைவேட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிட் லேபுங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் அதை எடுத்து நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை பப்ளிக்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறனா பப்ளிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிட் அப்புங்கிறது தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் அதில் தான் வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமான கோடும் பொது பொதுவாக ஒரு காப்பி வச்சுருப்பாங்க இப்போ கிட் அப் டாட் காம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்கச்சக்க மன்ற பாட்டி இருக்கும் அதில் இங்கே என்னென்ன <laughs> இப்போ இது எப்படி இருக்கும்னா கிட் அப்பு அப்புறமா நம்மளோட யூசர் நேம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாசிட்டிவ் நேம் இப்போ நான் வந்து எண்பத்தி எட்டு ரூபா பாசிட்டிவ் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து கூகுள் ட்ரைவர் ஓகே இப்போ இது வச்சுக்கணும் பைட் ஆஃப் பைத்தான் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா இதை நான் எங்கேருந்து எடுத்தேன் ஃபோர் கூட ஃப்ரம் அப்படின்னு இருக்கும் இதான் வந்து ஒரிஜினல் ரெப்போ நான் ஒரு காப்பி எடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் இதில் என்னோடய சேஞ்சஸ் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் முடிச்ச உடனே இந்த புல் ரிக்வஸ்ட் மூலமாக ஒரிஜினல் ரெப்போர்ட்ஸுக்கு என்னோடய கண்ட்ரிபியூஷனை கொடுப்பேன் இது தான் ஒர்க் பண்ண வச்சுக்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கே இத்தனை பேர் வந்து அதை காப்பி எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இதை அவ்வளோ காப்பி வச்சுருக்காங்க உள்ள லாகின் பண்ணால் தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பார்ப்போம் இப்போ கோடுங்கிறது இதிலே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்போ இப்போ டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கலாம் கோடாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அது கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ள என்ன கண்டென்ட் போகிறீங்களா அதுக்கு பற்றி கவலை கிடையாது நீ டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னா போடு டாக்குமெண்ட்னா போடு கதைனா எழுது தமிழ் எழுது இங்கிலீஷ்ல எழுது மலையாளத்தில் எழுது அது பிரச்சனை கிடையாது எனி திங் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இது ஒர்க் ஆகும் இமேஜஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுமானா இமேஜஸ் கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி டிஃப் இமேஜ் போட முடியாது இல்லை ரெண்டு ஜேபிஜிக்கு கம்பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களால் பார்க்க முடியுமா ரெண்டு வீடியோவை இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் என்ன பண்ணணும் அது சும்மா பைனரி ஃபைலாக வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி டிஃப்லாம் காட்டாது அதனால தான் பெரும்பாலும் வந்து என்ன சொல்லணும்னா பைனரி ஃபைலாம் கிட்ல வைக்காதுன்னு வாங்க அதெல்லாம் வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது அந்த சேஞ்சஸ் இதில் வந்து பண்ண முடியாது பட் அதுவுமே ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்லாம் வந்துருக்கு இப்போ பட் இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்காதுன்னு வச்சுங்க எனி திங் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிட் நல்லா சூப்பராக பார்த்துக்கும் அந்த ஸ்லைட் லிங்க்லாம் அனுப்புகிறேன் பாருங்கள் நான் இன்னும் வேறு தான் பெட்டராக இருக்கான்னு தேடி தேடுறேன் இப்போ இல்லைனாலும் நம்ம நாளையிலேருந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக போய் ரொம்ப மொத்தமே இவ்வளோதான் வச்சுங்க ரொம்ப பெரிய கமாண்ட்லாம் கிடையாது பேசிக்காக இத்தனை கமாண்ட் தான் ரிமோட்டு க்ளோனு புஷ் புல் புஷ் அது அப்புறம் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்ல கிட்லாக் இதெல்லாம் தான் நம்ம டெய்லி பயன்படுத்துகிற கமாண்ட்ஸ் அதனால் கிட்டுக்கே ஆயிரம் கமாண்ட் இருக்கேன் கிட்டுக்கே தகனி ஃபஸ்ட் புக்கில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் அவ்வளோன்னு நம்ம கற்றுக்க தேவையில்லை நமக்கு வந்து கிட்னா என்னன்னு தெரியணும் ஒரு ஃபைலை எப்படி கிட்ல ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி ரிமோட்டில் இருக்க ஒரு ரெப்பாசிட்டரையும் நம்ம எப்படி லோக்கலில் கொண்டு வர்றது அதில் எப்படி வேலை செய்கிறது அதை எப்படி நம்ம வந்து புஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த கிட்டோட 
எண்ட்ல நம்ம என்ன ப்ராக்டிக்கலா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தனசேகர் ஒரு பாஸ்ட் வச்சிருப்பார் இல்லையா இதுல என்ன பண்றாரு கனியம் டெவாப் கோர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அப்டேட் பண்ண போறோம் லினக்ஸுக்கு என்ன போட்டிருக்காரு இந்த கமாண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காருல்ல போறோம்ாட்டுலாம் <laughs> ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு எப்படி கொலாபரேட்டிவா ஒர்க் பண்றதுங்க நம்ம எந்த ரெப்பாட்ஸ்ல இருந்தே பண்ணிக்கலாம் அதனாலதான் தினசரி என்ன சொல்றாங்க இதை ஒரு ஃபோர்க் பண்ணி வைங்க ஃபோர்க் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா ஏன்னா இதுல நீங்க நேரடியா ஒர்க் பண்ண முடியாது ஆனா இது இவரோட பேர்ல இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் அதுவே நீங்க உங்க பேர்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு பத்து பேரும் ஃபோர்க் பண்ணிருக்கீங்க குட் அந்த பத்து பேரும் வந்து நம்ம உங்களோட கண்டென்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஒர்க்கும் <laughs> சில பேர் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆட் பண்ணுவீங்க சில பேர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதுவீங்க சில பேர் வந்து ஒரு ஒரு கமாண்டுக்கும் இன்னும் சில மோர் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அது எப்படி பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப கதை சொல்லிட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் உண்டா அண்ணா அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் தான் எனக்கு புரியல ஆக்சுவலாக அவரும் ஒரு சேஞ்சஸ் தானே பண்ணுறாரு நான் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எப்படி நான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் இப்போது ஒரே ஃபைலில் ரெண்டு பேர் வந்து வேற வேற உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைல் இருக்கு அதில் நீங்கள் வந்து இந்தியாவின் தலைநகரம் சென்னைன்னு போட்டிங்க என்கிட்ட ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்தியாவின் தலைநகரம் மும்பைன்னு இருக்கு இப்போ என்கிட்ட இருந்து நீங்க புல் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற காப்பி நீங்க வாங்கிக்கிறீங்கன்னும் போது அதே ஃபைல்ல அதே கண்டென்ட்ல உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைல் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பேர்ல ஒரு ஃபைலே இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை என் சேஞ்சஸ் மொத்தம் உங்ககிட்ட வந்துடும் ஆனா அதே ஃபைல் நேம்ல ரிமோட்ல வேற ஒரு ஃபைல் இருக்கும் போது அதுக்கு புரிய அதுல எந்த ஃபைல் நான் போடுறது அப்படின்ட்டு ஓகே ஒண்ணுதானு <laughs> நம்ம சொன்ன எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் கான்ஃபிக்டையும் செஞ்சு அதையும் பார்க்க தான் போகிறோம் அதனால் இப்போதைக்கு இன்னைக்கு ஸ்டோரேஜில் வந்து இது அதெல்லாம் இருக்கு அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் கிட்னு ஒன்று இருக்குது ரெப்பாசிட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது சமிட்னு ஒன்று இருக்குது லாகுன்னு ஒன்று இருக்குது சரி ஆட்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் இது எல்லாமே நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம் ஸோ வாட் இஸ் வாட்ன அளவுக்கு இன்ட்ரோ தான் இன்னைக்கு செஞ்சு 
ஒரே வரும்போது நம்ம சேர்ந்து ஒரு ரிலீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரலா ஒரு இடத்துல இருந்து அங்கிருந்து ரிலீஸ் பண்றது நல்லது தானே கிட்டப்னு ஒண்ணு இருக்கவே இந்த இருவாரல் நீங்க எல்லாரும் போய் பாத்துக்கிறீங்க இதே ரெப்பாட்டி தனசேகர் லேப்டாப்ல இருந்தா அதை எப்படி நீங்க பாப்பீங்க நல்ல அவரோட வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா போய் பாத்துக்கலாம் இப்ப அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆபீஸ் நம்ம ஒர்க் பண்றோம் போது என் லேப்டாப்ல இருக்கிறது உங்க லேப்டாப்ல பாத்துக்கலாம் உங்க லேப்டாப்ல இருக்கிறது என் லேப்டாப்ல பேசிக்கலாம் மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே ரிமோட்ல இருக்கிறவங்க பண்ண முடியாது இல்லையா அதனாலதான் ஒரு சென்ட்ரல் மாதிரி ஒண்ணு தேவைப்படுது ஃபுல்லி சென்ட்ரல் கிடையாது பட் சென்ட்ரல் மாதிரி அப்போ வந்து இந்த கிட்டப் டாட் காம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோஸ்டிங் தரம் உங்களோட கிட் ரெப்பாட் நான் ஃப்ரீயா ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு தரம் அதே மாதிரி தான் கிட் லேபும் தரம் இங்க போய் நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் கிட் ரெப்பாட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்க பண்ணிக்கலாம் இவனோட ப்ரைஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபார் இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ் அதுவே கம்பெனிக்கா போறீங்க அப்படின்னா இருபத்தொம்பது டாலர் பர் மந்த் கிட்டம் அதே மாதிரி தான் நீங்க ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல போறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் காசு நீங்க பிரைவேட் ரெப்பாட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு லிமிட் எல்லாம் வைப்பாங்க பாருங்க அஞ்சு ஜிபி தான் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு அதே பெய்டா போனீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஒரு ரெப்பாட்டிக்கும் அந்த ஸ்டோரேஜ் நிறைய கொடுப்பான் ஏன்னா உங்களுக்காக அவன் உங்க ஃபைல் எல்லாம் வச்சு மெயின்டைன் பண்றான் இல்லையா அது ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அவன் காசு கட்டி தான் ஆகணும் எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது இல்ல அதனால பெய்டு பிளான் போகும்போது நிறைய பேர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த பைப் லைன் சிஏசிடின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் சேர்த்துறானுங்க இப்போ நீங்கள் இதுலேயே கிட் ஒரு கோடு பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் ஆகி சில விஷயங்கள் ரன் பண்ண வைக்கலாம் அதே மாதிரி பர்மிஷன்லாம் செட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு ரெப்பாசிட்டரியில் வந்து இத்தனை பேர் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுவும் பேர் வச்சு சொல்லலாம் தனசேகரும் சதீஷ்க்கு மட்டும் இந்த ரெப்பாசிட்டி பர்மிஷன் உண்டு பிருந்தாக்கும் ரிஃபண்ட்க்கு மட்டும் வேற ஏதாவது பாசிட்டிவ் பர்மிஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி பர்மிஷன்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ற ஒரு மேனேஜ் பண்ற ஒரு பேர் தான் அந்த கிட் லேப் கிட் ஹப்லாம் இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு கிட் ஹப்புங்கிறது மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கிட்டான் அது வந்து ஒரு ப்ரொப்பரேட்டரி தான் கிட் லேபுங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் இப்போ நீங்க இந்த கிட் லேப் சாஃப்ட்வேரையே நீங்க எடுத்து உங்களோட ஓன் சர்வரை நீங்க போட்டுக்கலாம் இவனே ஹோஸ்டிங்க தரம் இல்ல நாம தனியாவே ஓபன் சோர்ஸ் தரம் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இன்னும் சின்ன சின்னதா நிறைய இருக்கு கிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து கிட்ல அவ்வளவு பெருசா இல்லாம சின்னது இப்ப நம்ம பர்சனலா நம்மளோட ரெப்பார்ட் எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு போறோம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணிக்கலாம் கோட் ரிவியூன்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இந்த கோட் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீங்க நீங்க ஒரு சேஞ்ச் தரீங்க அந்த மெர்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் வைக்கலாம் ஒரு மேனேஜர் அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும் தான் மெர்ஜ் ஆகணும் யோசிச்சு பாருங்க யார் தானே யார் தானே மெர்ஜ் பண்ணிக்கலான்னா நான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் தலைவர் காஞ்சிபுரம் வச்சிருப்பேன் நீங்க டெல்லின்னு வச்சிருப்பீங்க இன்னொருத்தர் மும்பைன்னு வச்சிருப்பாரு ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாம யார் என்ன வேணா போட்டுக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும்ல அப்போ வந்து ரிவ்யூன்னு ஒரு ப்ராசஸ் வச்சு யார் யார் என்னென்ன பண்ணாங்களோ அதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சு அவங்க அப்ரூவ் பண்ண மட்டும் தான் மெர்ஜ் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு அதுக்கும் ஃபியூச்சர் வைஸ் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது மூணுத்துக்கும் போஸ்ட் பண்ற ஆள் தான் இப்போ நாளைக்கே நம்ம வந்து கிட்டப் டாட் காம் மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம கனியம் கிட் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு சைட்டை போட்டு மக்களே எல்லாரும் வந்து இங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டு எல்லாரும் அதில் ஹோஸ்ட் பண்ண வைக்கலாம் பட் கிட்டப் முதல்ல வந்துட்டாங்கிறதுனால அவனுக்கு கொஞ்சம் பாப்புலர் நிறைய அதே போல உங்களோட 
ஜாப் ப்ரொஃபைல பில் பண்றதுக்கு பிளாக் எப்படி முக்கியமோ அந்த மாதிரி கிட்டப்போட ஆக்டிவிட்டியும் ரொம்ப முக்கியம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேலண்டர் மாதிரி அழகாக வருது பாருங்க இந்த லாஸ்ட் வருஷம் வந்து இரநூத்தி எட்டு கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு இந்த காட்டி விட்டோம் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஓப்பன் ஸ்டோர் வச்சு ஒரு எவ்வளோ கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பச்சையாக அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு உங்களோட கிட்ட ப்ரொஃபைல் வந்து உங்களோட வேலை வாய்ப்புக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவி உதவி பண்ணும் டெவலப்பர்களுக்கு பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி டெவலப் எடுக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாமே கிட்ட சுற்றி தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இதே நிறைய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து க்ளோன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஸோ க்ளோன் பண்ணி வச்சா மட்டும்லாம் இது ஆகாது நீங்கள் வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கீங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணி அதை கமிட் பண்ணி அதை ஃபுல் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து ஒரிஜினல் ரெப்பார்ட்ஸில் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகி போகுதுன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லா சாஃப்ட்வேருமே கிட்ல தான் வச்சிருப்பாங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு சார் வச்சிருக்காங்க ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கு இதுல நீங்க கண்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கறது வந்து கோடா மட்டும் தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது அது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் இந்த படம் இங்கே இல்லாமல் வந்திருக்கலாம் நீங்கள் படத்தை கூட ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து இதில் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம் இந்த லைனில் இல்லை இந்த ஒரு உதாரணத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் எழுதியிருக்கலாம் நீங்கள் கண்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது எந்த சேஞ்ச் ஆகணாலும் இருக்கலாம் எனி திங் கிட்ல இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பேரில் அந்த சேஞ்ச் வந்து காலகாலத்துக்கு இருக்கும் எப்போ வேணா யாருனா போய் அந்த ரெப்பாட்ச் அதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் இந்த பாருங்க மூணு ஆட்டு இதை ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்யூனிட்டி ஐடியில் இதில் வந்து ஆறு கமிட் இருக்கு ஃபைல் சேஞ்சு வந்து ஒரு ஃபைல் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அந்த டிஃபனி பண்ண பாருங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஒன்றும் பண்ணல இந்த ஒரு இந்த லைனை தூக்கிட்டு ஒரு மூணு லைன் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இவர் பேருக்கு காலங்காலத்துக்கு சொல்லி இருக்கும் இவர் தான் அதை சேஞ்ச் பண்ணார் அப்படின்ட்டு அந்த டிஃப் காட்டினா இல்லைங்களா அந்த டிஃப் தான் இது இந்த ஒரு லைன் ரிமூவ் ஆயிருக்கு இந்த மூணு லைன் ஆட் ஆயிருக்கு அதை வந்து யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்து இவர் பண்ணியிருக்காரு இவர் தான் கமிட் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் ஸோ இதை வந்து அப்ரூவ்லாம் பண்ணிக்கலாம் யார் எதை அப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் அதை டிஸ்கஷன் இதில் வச்சுக்கலாம் ஏன் இந்த சேஞ்ச் பண்ணீங்க எதனால பண்ணீங்க நான் ஏன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு கேள்வி பதிலாம் இதிலே வச்சுக்கலாம் பேரோட போட்டு யார் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற நீட்டாக வந்துடும் நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஹிஸ்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்ம நம்ம காலத்துக்கு அப்புறம் கூட நம்ம எழுதின கோடு வந்து யாருக்காவது உதவின்னு இருக்கும் ஓப்பன் சர்ச் உதவி பண்ணும்போது அதே போல் இஷ்யூ அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சோர்ஸ் கோடில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் இஷ்யூஸில் போய் நம்ம போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபயர் ஃபாக்ஸோ ஏதோ ஒரு ரெப்பார்ட் எடுக்கிறீங்க அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் இங்கே நியூ விஷனை போட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு போட் பண்ணலாம் அது அந்த டெவலப்பர் பார்த்துட்டு இது பண்ணலாம் லோக்கலைசேஷன் இஷ்யூ லோக்கலைசேஷன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது அது ஏதோ பிரச்சனை இருக்கான் யாரும் அதை போட் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்கிரிப்ஷனாக போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அந்த ரெப்பார்ட்ஸ்லி ஓனர் வந்து அது பதில் சொல்லுவாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பப்ளிக் கூட வந்து பதில் சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து அந்த இஷ்யூக்கு நான் ஃபிக்ஸே பண்ணிட்டேன்பா அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸே பண்ணுறாங்க
அப்போ இந்த இஷ்யூ பக்கு ஃபியூச்சர் ரிக்வெஸ்ட்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதை போட்டு அவன் க்ளோஸும் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே இன்னும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை இப்போ ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ஃபீல்டில் அவன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இந்த கோடுங்கிறதோட கிட்டு முடிஞ்சிச்சு இதெல்லாம் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா தர ஃபீச்சர்ஸ் இந்த இஷ்யூஸு புல் ரிக்வெஸ்ட்டு ஆக்ஷன்ஸு ப்ராஜெக்ட்டு சில நேரத்தில் இதுலேயே டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கூட கொடுப்போம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட் அப் தர்றது இது எல்லாமே கிட் லேபில் வச்சுலது இருக்கும் கிட் இல இந்த எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கோடுங்கிறது தான் மெயின் இது வந்து பிரான்ச் எந்த பிரான்ச் இருக்கு இது ஒரு நூற்றி இருபத்தாறு பிரான்ச் இருக்கும் அதில் முந்நூற்றி பதினெட்டு டேகு ஒரு ரிலீஸ்னு பண்ணும்போது அதை ஒரு டேகாக போட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணுவானுங்க இதுதான் அந்த டேட்டு போட்டு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இத்தனை ஃபைல் இருக்கு இல்லையா இவ்வளோ ஃபோல்டர் இருக்கு இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கு அதில் எது எது மாறுச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியாது எது ஒரு ரிலீஸ்ட்டு ஏற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது என்னைக்கு ரிலீஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்டேட்டில் வருதோ அன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு டேட்டை போட்டு ஒரு டேக்கா போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டேட்டில் என்ன இருக்கோ அது வரைக்கும் வந்துடும் நமக்கு ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கரண்ட்டுங்கிறது ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங் தானே இப்போ இதுதான் வந்து பிரான்ச் மெயினுங்கிறது தான் ஆல்வேஸ் மெயின் அது கீழே ஒன்று ஒரு 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 ஆளாக அவங்க உங்கள் பேரில் ஒரு பிரான்ச் போட்டுப்பாங்க இல்லை அந்த ஸ்பிரிண்ட் நேமில் இல்லை ஏதாவது ஒரு இது வரும் பக்கு ஹைட்ரேஷன் ஏரர் இது ஒரு அந்த பக்கு பேர்லேயே அதை போட்டுப்பாங்க அதை போட்டுட்டு வெறிச்சு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கிட் டேப்பில் போயிட்டு அதுக்கான சும்மா இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்துகிற சாஃப்ட்வேர் கோடு கூட நீங்கள் நாங்கள் இங்கே முதல்ல எல்லா சாஃப்ட்வேருக்கும் கோடு கொடுப்பாங்க ஓப்பன் சோர்ஸாக கொடுப்பாங்கிறது இந்த இந்த கிட் டேப்பில் எவ்வளோ கிட் டேப்பில் தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரோட சோர்ஸ் கொண்டா நீங்கள் தரலாம் இப்போது வேறு எதுவும் இருக்கலாம் லிப்ரரி ஆஃபீஸ் அவங்களோட <laughs> கோடும் வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒரு காப்பி தான் நம்ம லிப்ரரி ஆஃபீஸோட கோருங்கிறது இதுதான் இதில் தான் எல்லா ஸ்டோர்ஸ் கூட இருக்குது நமக்கு நம்ம லிப்ரரி ஆஃபீஸு ஃபயர் ஃபாக்ஸ் நீங்கள் லினக்ஸில் பார்க்குறீங்க எல்லாத்துக்கும் எந்த ஒரு டூலாக இருந்தாலும் கோடு வந்து இதில் இருக்கும் நம்ம கோடிங் படிக்கிறோம் நம்ம பசங்க யாரும் கோடிங் படிக்கிறாங்க ப்ராஜெக்ட் எதனா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவனுங்கிட்ட இதை கொடுத்து பார்த்து நீ படித்து தெரிஞ்சுட்டா நம்ம கொடுத்துருவோம் இது வந்து நமக்கு க்ளோஸ்டு ஸ்டோர்ஸில் இது நடக்காது சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கூட தர மாட்டாங்க பட் இதில் வந்து நமக்கு எல்லாத்தையுமே ஓப்பனாக கொடுத்துருவாங்க எனி ப்ராஜெக்ட் இங்கே கண்ட்ரிபியூட்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெப்போர்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது எப்படி க்ளோன் பண்ணணும் எப்படி கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணுன்ட்டு கண்ட்ரிபியூஷனாக கோடு தான் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது டாக்குமெண்டேஷன் கூட நமக்கு பெரிய கண்ட்ரிபியூஷன் தான் இதில் இருக்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் திருத்தத்து கூட பெரிய கண்ட்ரிபியூஷன் தான் ஸோ பைட் ஆஃப் பைத்தான் அப்படின்ற புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாமே பெரும்பாலும் அதில் தான் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இது புக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குமே வந்து அப்புறம் <laughs> அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான மாற்றங்களை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் கூட கொடுப்போம் புக் எல்லாமே டெக்ஸ்டைல் தானே ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் 
அந்த மாதிரி இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும் அதை திருத்தலாம் இல்லை இன்னொரு சாப்டர் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்மளால் கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணி வேண்டிய நம்ம இந்த கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கிறது கான்செப்டே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் எல்லாருமே தனித்தனியாக அவங்கவுங்க வேலை செய்வோம் கொடுக்குற வேலை செஞ்சுட்டு போவோம் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது தனியாக பிசின்னு வந்த அப்புறம் தனியாக தான் பண்ணுறோம் இந்த லினக்ஸாக இருக்கட்டும் ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கட்டும் டே ஒன்லேருந்தே கொலாபரேஷனை மட்டுமே மைண்டில் வச்சு வளர்ந்தது தான் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் எல்லாரும் எல்லாரும் இருக்கிறத எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும் எல்லாரும் அதில் ஒர்க்கும் பண்ணணும் அவங்க ஒர்க் பண்ணதை நமக்கு திருப்பியும் தரணும் நம்ம முதல்ல அந்த ஒரு நாலு ஃப்ரீடம் சொல்லியிருப்பேன் ஃப்ரீடம் டு யூஸ் எனி வேர் எங்கே வேணால் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரீடம் டு மாடிஃபை ஷேர் அப்புறம் ஷேர் த மாடிஃபைடு கோட் நான் இதை இந்த நாலு ஃப்ரீடம் எனக்கு இருக்குது இதோ கோடு மொத்தத்தையும் காட்டிட்டாங்க இதை நான் அப்படியே இந்த யூஆர்எல் ஷேர் பண்ணலாம் அப்புறம் நான் மாடிஃபை பண்ணலாம் நான் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு நான் பண்ணலாம் அப்புறமா நான் பண்ண சேஞ்ச் வச்சு நம்ம திருப்பி தரலாம் இந்த புக்கை நான் தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் அதை நான் திருப்பி யாருக்கும் தரேன் அந்த நாலு ஃப்ரீடத்தையும் நமக்கு பயன்படுத்தணும்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரலாக இல்லை ஓப்பனாக இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தேவை அதுதான் வந்து கிட் இன்னைக்கு கிட் இருக்கு இருபது வருஷம் கழிச்சு இதை விட இன்னும் சூப்பராக வேற ஒன்று வரும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு இதை விட இன்னும் சூப்பராக இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக வரும் ஸோ அந்த சிஸ்டம் மாறிட்டே இருக்கும் பட் கான்செப்ட் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் உண்டா இன்னைக்கு நான் அந்த காட்டின ரெண்டு ஸ்லைடு அனுப்புகிறேன் அது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ பிளாக் எழுதுங்க நீங்கள் எல்லாம் அப்படி பார்க்குறீங்களா நிறைய பேர் எழுத மாட்டேன்றீங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி எழுதுங்க கற்றுக்கு நிறைய எழுதுங்க அதுதான் வந்து நமக்கு நிறைய விதங்களில் ஹெல்ப் பண்ணணும் எழுதுறதுங்கிறது எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வகுப்பினரை செய்யலாம் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க 